ും വേണ്ടി അള്ളാഹു താൻ ഒരു മലക്കിനെ നിശ്ചയിക്കും എന്താണ് ആ മലക്കിന്റെ പേര് റൗമാൻ എന്ന മലക്കാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ കബറിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ മണ്ണിട്ട് മൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കബറിലേക്ക് ഉടനെ തന്നെ വരുന്നത് റൗമാൻ എന്ന മലക്കാണ് ആ മലക്ക് കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ വരും വന്നിട്ട് ഈ മനുഷ്യനെ ഒന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചിരുത്തും അവന്റെ നെഞ്ച് മുതൽക്കിങ്ങോട്ടൊന്ന് തടകി അവന്റെ ജീവൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കും അവന്റെ റോഹന അവനിലേക്ക് തന്നെ മടക്കപ്പെടും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ജീവൻ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല മറുപടി പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇളകാനും മറിയാനും തിരിയാനും കഴിയുന്നില്ല എഴുന്നേൽക്കാനും കഴിയുന്നില്ല എല്ലാം കാണാനും കേൾക്കാനും അവന് സാധിക്കുന്നു ആ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ജീവനാണ് അവന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അവനോടതാ ആ റൗമാൻ എന്ന മലക്ക് പറയുന്നു എടാ മനുഷ്യ നീ ദുനിയാവിൽ ജീവിച്ചപ്പോൾ എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്തെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നല്ലതാവട്ടെ ചീത്തയാവട്ടെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന സർവസവും ഒന്നും വിട്ടുപോകാതെ അത് മുഴുവനും നീ എഴുതി വെക്കണം കബിറിൽ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ പറയുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ എഴുതും എന്റെ കയ്യിൽ കെർത്താസ് ഇല്ലല്ലോ കടലാസ് ഇല്ലല്ലോ ആ മലക്ക് റൗമാൻ പറയുന്നു നിന്റെ ഈ കഫം പുടയിൽ നിന്ന് ഒരു കഷ്ണം മുറിച്ചെടുത്തോളൂ അങ്ങനെ മയ്യത്തിന്റെ കഫം പുടയിൽ നിന്ന് ഒരു കഷ്ണം മുറിച്ചെടുക്കും ഇത് മതിയടാ കീർത്താസ് കടലാസായിട്ട് അത് മതി അതിലെഴുതിക്കോ മയ്യത്ത് പറയും എന്റെ അടുക്കൽ മഷിയില്ല നിന്റെ തുപ്പുനീര് ഉമനീരാണ് നിന്റെ മഷി ആ ഉമനീര് കൊണ്ട് എഴുതിക്കോ മയ്യത്ത് പറയും കബറിലുള്ള മനുഷ്യൻ പറയും എന്റെ അടുക്കൽ പേനയില്ല ഇസ്ബുക്ക നിന്റെ കയ്യിന്റെ വിരല് നിന്റെ പേനയാണ് അങ്ങനെ കഫം പുടയിൽ നിന്ന് ഒരു കഷ്ണം മുറിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് അവന്റെ കൈ വിരൽ കൊണ്ട് നാവിൻ തുമ്പത്ത് തട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഉമനീരെടുത്ത് അവനങ്ങ് എഴുതും എന്താ എഴുതുക അറുപത് കൊല്ലമായി ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത്തഞ്ച് കൊല്ലമായി ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര കൊല്ലം ദുനിയാവിൽ ജീവിച്ചോ അത്രയും കാലം എന്തെല്ലാം അവൻ പറഞ്ഞു കൂട്ടി എന്നവൻ അറിയുമോ എന്തെല്ലാം അവൻ ചെയ്തു കൂട്ടി എന്നവൻ അറിയുമോ അവനിൽ നിന്ന് എന്തെല്ലാം നല്ലതും ചീത്തയും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് അറിയാൻ പറ്റുമോ ഒരു ദിവസം ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഒരു മിനിറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അവന് പറയാൻ അറിയുന്നത് പോലെ ജീവിതം മുഴുവനും അവൻ ചെയ്തു കൂട്ടിയതെല്ലാം പറയാൻ ആ നിമിഷം അവന് കഴിയും ഇത്രയും കാലം ജീവിച്ചിട്ട് ദുനിയാവിൽ ജീവിച്ചിട്ട് എന്തെല്ലാം ചെയ്തു എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞു എന്തെല്ലാം അവനിൽ നിന്ന് വന്നു അത് നല്ലത് എത്ര ചീത്ത എത്ര അത് മുഴുവനും ഒരു നിമിഷം സംഭവിച്ചതുപോലെ ഒന്നും വിട്ടുപോകാതെ മുഴുവനും ആ കടലാസിൽ എഴുതും ആ കഫം പുടയുടെ കട്ടത്തിൽ എഴുതും എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞോ എഴുതി കഴിഞ്ഞു എല്ലാം കഴിഞ്ഞു അത് ചുരുട്ടിയിട്ട് ഷ്രഫുൽ ഹൽക്ക തങ്ങൾ പറയുകയാണ് അത് ചുരുട്ടിയിട്ട് അവന്റെ കഴുത്തിൽ അങ്ങ് കെട്ടിക്കൊടുക്കും ഈ സംഭവം വിവരിച്ചുകൊണ്ട് അഷ്രഫുൽ ഹൽക്ക പറയുന്നു പെരടിയിൽ കെട്ടിക്കൊടുക്കും സർവകാര്യങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്ത മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും എഴുതിയിട്ട് 
അവന്റെ പെരടിയിൽ കെട്ടിക്കൊടുക്കും അവന്റെ അമലുകൾ മുഴുവനും നല്ലതും ചീത്തയും മുഴുവനും എഴുതും എഴുതിയിട്ട് അവന്റെ പെരടിയിൽ കഴുത്തിൽ കെട്ടിക്കൊടുക്കും എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തില് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സുഹാബത്തെ അള്ളാഹു ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞ ആയത്ത് ഈ കാര്യത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ശേഷം കിയാമന്നാളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞത് കബറിൽ സംഭവിക്കുന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഇതാണ് കബറിൽ ഏറ്റവും ഭയാനകമായി മനുഷ്യൻ നേരിടാനുള്ള മറ്റൊരു വിഷയം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിൻ മസൂദ് അള്ളാഹു ഒരു മയ്യത്ത് അവന്റെ കബറിൽ കടന്നാൽ കബറിലേക്ക് ഒരു മയ്യത്ത് എത്തിയാൽ അവൻ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ആദ്യത്തെ സംഗതി എന്താ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറയുന്നു നീയല്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യനും ഇതുവരെ ആ കാര്യം എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഇന്ന് വരെ ഒരു മനുഷ്യനും എന്നോട് അത് ചോദിച്ചിട്ടില്ല ചോദിച്ചാൽ വിവരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ചോദിക്കട്ടെ അപ്പോഴാണല്ലോ ആ വിഷയം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യമുണ്ടാവുക അത് വിചാരിച്ച് ഞാൻ വെച്ചതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ആദ്യമായി അവൻ നേരിടുന്നത് ഒരു മലക്ക് വരും റൗമാൻ എന്ന മലക്ക് വരും ആ മലക്ക് വന്നിട്ട് ഈ പണികളെല്ലാം ചെയ്തു കൂട്ടും എന്നിട്ട് കഴുത്തിൽ കെട്ടിക്കൊടുക്കും ആ മലക്ക് അങ്ങ് പോകും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീടുള്ള പണി എന്താണ് മുങ്കർണ കീറ് വരികയാണോ അല്ല പിന്നീടുള്ള പണി പിരിഞ്ഞു പോയാൽ പിന്നെ അതാ വരുന്നു കബറിന് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് കബറ് നമ്മോട് ചോദിക്കും എന്താ മനുഷ്യാനിന്റെ അവസ്ഥ നീ എവിടുന്ന് വരിക എങ്ങോട്ടാ വന്നത് അറിയുമോ നിനക്ക് എന്നെ കുറിച്ച് നീ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നെ കുറിച്ച് നിനക്കറിയുമോ ഞാൻ ആരാണെന്ന് അറിയുമോ വല്ലപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ച് നിനക്ക് വല്ല ബോധവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്താ ഇപ്പോ നിന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ഗംഭീരമായ രൂപത്തിൽ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന രൂപത്തിൽ ഗൗരവമായ രൂപത്തിൽ ആ കബറ് ഒരു പത്ത് ചോദ്യം അങ്ങ് ചോദിക്കും ഒന്ന് പിടിച്ച് കുലുക്കും മയമായ ഒരു വിഷയം കബറില്ല കേട്ടോ ആനന്ദത്തിന്റെ ഒരു വിഷയം കബറിലില്ല സന്തോഷത്തിന്റെ ഒരു വിഷയം കബറിലില്ല എല്ലാം ഗൗരവം നിറഞ്ഞതാണ് മലക്കുകളുടെ പ്രകൃതിയും അവരുടെ സംസാരങ്ങളും അവരുടെ ചുറ്റുപാടും ഒക്കെ ഗൗരവം കബർന്ന് പറയാനുള്ളതും ഗൗരവം ഓരോ ദിവസവും കബറ് നമ്മോട് വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് പോയി കിടക്കാനുള്ള കബറ് എടാ മനുഷ്യ മറക്കണ്ട നീ വരാനുള്ളത് എന്റെ വയറ്റിലേക്കാണ് നീ ഇങ്ങോട്ട് വരും എന്റെ അടുക്കലേക്ക് നീ വരും നീ എന്നെ മറക്കണ്ട നിന്നെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്നർത്ഥത്തിൽ കബറ് വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ടെന്ന് അഷ്റഫുൽ ഹുൽഖ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തോടിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് വിശദീകരിച്ചു തരികയാണ് ഈ കബറ് നമ്മെ കബറിലേക്ക് അങ്ങ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമായി ചോദിക്കുന്നത് എടാ മനുഷ്യ നീ എവിടുന്ന് വരിക എന്താണ് നിന്റെ അവസ്ഥ എന്നെ സമ്മതത്തിന് എനിക്കറിയുമോ ഞാൻ പുഴുക്കളുടെ വീടാണ് ഏകാന്തതയുടെ വീടാണ് ഒറ്റപ്പെടലിന്റെ വീടാണ് നിനക്കിവിടെ ആരുമില്ല സഹായത്തിന് ആരുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശരിക്കും അന്നങ്ങ് പിടിച്ചു കൊലുക്കും ഗൗരവത്തിൽ ഒരു പത്ത് ചോദ്യം അങ്ങ് ചോദിക്കും അപ്പോഴേക്ക് തന്നെ ഈ മനുഷ്യൻ പേടിച്ചു പോയി ആകെ ഗൗരവത്തിൽ അകപ്പെട്ടു പോയി മുങ്കറിന്റെ കീറൊന്നും ഇപ്പോഴും വന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ അതാ റൗമാനും പോയി കബറിങ്ങനെ പിടിച്ച് കുലുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ സമയത്തൊരു മനുഷ്യരൂപം ഒരാൾ വരുന്നു വന്നിട്ട് ഈ മയ്യത്തിനോട് പറയും പേടിക്കണ്ട മലക്കുകൾ വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് മുങ്കറിന്റെ കീറ് വരാനിരിക്കുക കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വരും നീ പേടിക്കണ്ട അപ്പോൾ ഈ മയ്യത്ത് ചോദിക്കും കബറിലുള്ള മനുഷ്യൻ ചോദിക്കും നിങ്ങൾ ആരാട്ടെ നമുക്കതിന് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ 
ആ മുൻകർ കീർ വരുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മുടെ സമീപത്ത് വന്നുകൊണ്ട് ഒരാൾ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ് പേടിക്കേണ്ട മനുഷ്യ രണ്ട് മലക്കുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്പസമയം കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കബർ കുത്തി തുരന്ന് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അവർ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും ഒന്നും പേടിക്കണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ മയ്യത്ത് സ്വാഭാവികമായും ചോദിക്കും നിങ്ങൾ ആരാണ് നീ ചെയ്തു കൂട്ടിയ നിസ്കാരങ്ങളും നിന്റെ നോമ്പും നീ കുറാൻ ഓതിയതും നീ വിക്രു ചൊല്ലിയതും അയൽമെന്റെ മതിലിസിൽ പോയിരുന്നതും സൽക്രമങ്ങൾ ചെയ്തതും നിന്റെ നല്ല നല്ല പ്രവർത്തികളാണ് ഞാൻ എന്നെ ഈ രൂപത്തിലാക്കിയിട്ട് നിനക്ക് ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കബറിലേക്ക് അള്ളാഹു എന്നെ വിട്ടതാണ് കബറിലേക്ക് വരുന്ന മറ്റു ദുരിതങ്ങളെ തടുത്തു നിർത്താൻ വേണ്ടി എന്നെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞേച്ചതാണ് ഞാനുണ്ട് നിനക്ക് കൂട്ടിന് നീ പേടിക്കണ്ട നീ വിഷമിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ സ്വാലിഹായ അമലുകൾ കബറിൽ നമുക്ക് രക്ഷയായി വരും ഈ ഭീകരാന്തരീക്ഷത്തിൽ നമുക്ക് കബറിൽ ഏക രക്ഷ നാം ചെയ്ത സൽക്കർമ്മങ്ങളാണ് ദുനിയാവിൽ പലതും പലതും ചെയ്തുകൊണ്ട് ദുനിയാവിന്റെ സുഖാഡംബരങ്ങളും ഇവിടുത്തെ വേണ്ടാത്തരങ്ങളും ദുനിയാവിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും കഴിഞ്ഞുകൂടണം അത് എത്രമാത്രം സുഖമാക്കണം സന്തോഷമാക്കണം എന്നു മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് പാരത്രിക ജീവിതത്തെ മറന്നു പോയാൽ മരിക്കുന്നതോടു കൂടി ഓരോന്നും ഓരോന്നും നമ്മൾ അനുഭവിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതേസമയം പരമാവധി ഖുർആൻ ഓതൽ വർദ്ധിപ്പിക്കണം ഫറല നമസ്കാരം എന്തായാലും വേണം അത് നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല സുന്നത്തായ പരമാവധി വർദ്ധിപ്പിക്കണം നോമ്പുകൾ പരമാവധി നാം അനുഷ്ഠിക്കണം തിങ്കളാഴ്ചയും വ്യാഴാഴ്ചയും ഓരോ മാസത്തിനും മയ്യാമിൽ വീളുകളും നോമ്പ് അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് അമലുകൾ ലഗേജുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ പരലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ലഗേജുകൾ എത്ര കണ്ട് വർദ്ധിക്കുന്നുവോ ഗൾഫിൽ പോയ ഒരു പിതാവ് രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ കൊല്ലം ജീവിച്ച് പോകുന്ന സമയത്ത് തന്റെ ഭാര്യ ഗർഭിണിയാണ് മകനെ കണ്ടിട്ടില്ല തന്റെ സ്വന്തം കുഞ്ഞനെ കണ്ടിട്ടില്ല ഗൾഫിലെത്തി ആറുമാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭാര്യ പ്രസവിച്ചു എന്ന് കേട്ടു അങ്ങനെ അതാ മകനെ കാണാനുള്ള മോഹത്തോടു കൂടി ഗൾഫിൽ കഴിയുന്ന ആ വാപ്പ നാലഞ്ചു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ തന്റെ മകൻ എന്തുകൊണ്ടെന്നാലും മതിയാകില്ല ഭാര്യക്ക് എന്തെല്ലാം കൊണ്ടുവരാൻ മോഹമുണ്ട് ഭാര്യക്കും മകനും മാത്രം കൊണ്ടുവന്നാ മതിയോ കണ്ടതെല്ലാം വാങ്ങിക്കൂട്ടി ജോലിക്ക് പോകുമ്പോ എന്തെങ്കിലും റോഡ് സൈഡിൽ വെച്ച് വിൽക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ കാണുമ്പോൾ നല്ല കൗതുകമുള്ള ഒരു സാധനം കണ്ടപ്പോൾ അത് വാങ്ങി അങ്ങനെ വാങ്ങി 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 കൂട്ടി നാട്ടിലേക്ക് പോരാനൊരുങ്ങുമ്പോൾ അവന്റെ കെട്ടു കെട്ടുമ്പോൾ പെട്ടി കെട്ടുമ്പോൾ ആണ് ഇത് എത്ര കണ്ട് ലഗേജ് കൂടുതലുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നത് എയർപോർട്ടിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു കിലോ ലഗേജ് കൂടുതലുണ്ട് അനുവദിക്കപ്പെട്ട കിലോയേക്കാൾ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ സഹോദര ഒരു കിലോന് നാപ്പത്തഞ്ച് ദുർഹം സോറിയാലോ കെട്ടേണ്ടി വന്നാലും അവൻ കെട്ടാൻ തയ്യാറാണ് ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്റെ മക്കളെടുക്കലേക്ക് എത്തണം ആ ലഗേജ് കെട്ടുന്ന മനുഷ്യനറിയാം ഇതെന്റെ മക്കളെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കേണ്ട താമസം ചൈനയുടെ രണ്ട് ദുർഹമിന്റെ സാധനമാണ് രണ്ട് റിയാലിന്റെ മുതലാണ് ഞാൻ എന്റെ കുഞ്ഞിമോന്റെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുത്താൽ ഒരൊറ്റ കുത്തു കുത്തുന്നതോടു കൂടി അത് പൊടിഞ്ഞു പോകും അറിയാമെങ്കിലും ലഗേജ് കെട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിന് നമുക്ക് മടിയില്ല ഉത്സാഹമാണ് നശിച്ചു പോകുന്ന സെക്കൻഡുകളെ കൊണ്ട് നശിച്ചു പോകുന്ന ഭൗതിക ലോകത്ത് ലഗേജ് ഡ്യൂട്ടി അടച്ചുകൊണ്ട് എയർപോർട്ടിൽ ലഗേജ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഭാരം ചുമന്ന് കെട്ടിപ്പേറി കൊണ്ടുവരുന്നതിന് മടിയില്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ഇവിടെ വിട്ടേച്ചു കൊണ്ട് പോകേണ്ടി വരില്ലേ മൂന്ന് കഷ്ണം തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്ന ലഗേജ് മുഴുവൻ വന്ന് പെട്ടി പൊട്ടിച്ചിട്ട് മക്കൾക്ക് ഓഹരി ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടാതെ ഗൾഫിൽ ഇത്ര കാലം ജീവിച്ച് സമ്പാദിച്ച വീട്ടിൽ കടന്നുകൊണ്ട് സ്വസ്ഥമായി എന്റെ വീടാണെന്ന് ആനന്ദിച്ച് കണ്ട് അനുഭവിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യമില്ലാതെ എല്ലാം വിട്ടുകൊണ്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ലഗേജ് ഇല്ലാതെ പോകേണ്ടി വന്നാൽ ദുന്യാവില ലഗേജ് വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ട് മതിയാകാത്ത നമുക്ക് ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ളത് ഒറ്റക്കാണ് കൂട്ടിനാരുമില്ല സഹായത്തിന് ആളില്ല 
പോയി കിടക്കുന്ന കബറിന്റെ അകത്തൊരു മെഴുകി തിരി കത്തിച്ചു വെക്കാനുള്ള മാർഗമില്ല ഒരു ബൾബ് അങ്ങോട്ട് ഇട്ടു കൊടുക്കാനും മാർഗമില്ല ഇരുട്ടായ റൂമിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയി ഒറ്റക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ മുങ്കർന്ന് കീറി വരുന്നതിന് മുൻപ് അടുത്ത് വന്നുകൊണ്ട് പേടിക്കണ്ട ഞാനുണ്ട് നിനക്ക് കൂട്ടിന് ഞാനുണ്ട് നിനക്ക് സമാധാനത്തിന് നിനക്ക് ഇരുട്ടത്ത് വെളിച്ചം കാണിച്ചു തരാൻ ഞാനുണ്ട് മുങ്കർന്ന് കീറി അതാ വരാൻ പോകുന്നു മോനെ പേടിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ഒരാള് വരും അത്ഭുതത്തോടെ ചോദിക്കും നിങ്ങൾ ആരാണ് ഞാൻ അമലു കസ്വാലി നീ ചെയ്തു കൂട്ടിയ നിസ്കാര നോമ്പ് ഖുർആാനിക്കുന്ന സ്വലാത്ത് മജിരിസുകളാണ് നിന്റെ അഭിപാദത്തുകളാണ് കബറിലേക്ക് അള്ളാഹു താന് ശിക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്ന വസ്തുക്കളുണ്ട് പിന്നീട് പറയാം ആ വസ്തുക്കൾ വരുമ്പോ തൊട്ടു പോകരുത് ഇവനെ തൊട്ടു പോകരുത് കബറിലേക്ക് റബ്ബ് വെക്കുന്ന വസ്തുക്കളോട് ആട്ടി ദൂരത്താക്കാൻ എമലുകൾ എത്ര കണ്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ നാം വർദ്ധിപ്പിക്കണം 